সবাইকে ক্যাসিও এবং রবি টেন মিনিট স্কুলের আরও একটি লাইভ সেশনে স্বাগত এই লাইভ সেশনে আমরা এইচএসির উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে আলোচনা করব এখানে দেখো ক্যাসিওর এফএক্স 991EX1 টি আছে এটি মূলত ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য পারফেক্ট একটি ক্যালকুলেটর এবং হচ্ছে এই ক্যালকুলেটরে তোমরা অ্যাডমিশন টেস্ট এবং হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লাইফও ব্যবহার করতে পারবে এই পরিমাণ অপশনগুলো আছে এই ভিডিওতেও আমরা এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের আলোচনাকে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ক্যালকুলেটরের যে ডিজিটাল ভার্সনটি ব্যবহার করব তা হচ্ছে মূলত ক্যাসিও এফএক্স 991EX মডেলের তাহলে প্রথমে বন্ধুরা চলো আমরা আলোচনা করি জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণ সম্পর্কে কোণ হচ্ছে সাধারণত যখন দুইটা রশ্মি বা রেখা বা রেখাংশ একসাথে মিলিত হয় বা ছেদ করে তখন সেই ছেদ বিন্দুতে একটি বা দুটি কোণ উৎপন্ন হয় এখন এই কোণগুলো সাধারণত বিভিন্ন মানের হতে পারে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে জ্যামিতিক কোণ বলতে শুধুমাত্র আমরা সেসব কোণকে বুঝি যেগুলো কোণের মান শূন্য ডিগ্রি থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে থাকে আচ্ছা অর্থাৎ দেখো এখানে যদি আমরা একটা রেখা আঁকি তারপরে এখানে আরেকটা রেখা ছেদ করলাম তাহলে দেখো এখানে কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় এই তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত এই কোণের মানের লিমিটটাকে আমরা জ্যামিতিক কোণ বলে থাকি তিনশো ষাট ডিগ্রির বেশি যদি কোণ হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে ধরো একটা কোণ একবার ঘুরে আরেকবার অল্প একটু চলে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি চলে গেল তখন সে আবার প্রথম চতুর্ভাগের কোণই হবে কিন্তু তার মান কিন্তু হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাজে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোণের মানের কোনো সীমা আসলে নেই এবং এই জন্যই ত্রিকোণমিতিক কোণের কোনো সীমা থাকে না অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক কোণের মান ঘুরে ঘুরে তিনশো ষাট ডিগ্রি বেশি হতে পারে দুইবারও ঘুরতে পারে দশবারও ঘুরে দশবার ঘুরে ধরো হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো ডিগ্রিরও বেশি মান হতে পারে অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক কোণের মানের কোনো সীমা থাকে না তাহলে এটা হচ্ছে সাধারণত জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে পার্থক্য এখানে দেখো আমরা একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ত্রিকোণমিতিক কোণের একটা ধারণা দিয়েছি দেখো এখানে এই যে এই যে সার্কুলারটা এই যে থেটা দেখো এই থেটা ঘুরে ঘুরে একবার তিনশো ষাট হচ্ছে তারপর তিনশো ষাট অতিক্রম করে আবার ঘুরে আবার আগের জায়গায় যেতে পারে অর্থাৎ এরকম বারবার ঘুরতে থাকলেও ত্রিকোণমিতিক কোণের মান বাড়তে থাকবে যার কোনো সীমা নেই এটা একবারও ঘুরতে পারে দশবারও ঘুরতে পারে এক হাজার বারও ঘুরতে পারে আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে সীমা আসলে নেই আচ্ছা জ্যামিতিক কোণের হচ্ছে সীমা থাকলেও তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা লিমিট থাকলেও ত্রিকোণমিতিক কোণের কোনো সীমা নেই আচ্ছা তাহলে এখন আসো কোন পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যদি আলোচনা করি কোন পরিমাপে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি এই ষাটমূলক পদ্ধতিতে ষাট বা সিক্সটিকে একটা ইউনিট ধরা হয় এবং এখানে সাধারণত তিনটা সাব ইউনিট আছে একটা হচ্ছে ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড এটাকে বলা হয় ডিগ্রি তারপরে এটাকে বলা হয় একটা দাগ যদি থাকে সেটাকে বলা হয় মিনিট এবং দুইটা দাগ থাকলে সেটাকে বলা হয় সেকেন্ড এখন এই ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে সম্পর্ক কি এক সমকোণকে বলা হয় নাইনটি ডিগ্রি এক ডিগ্রিকে বলা হয় সিক্সটি মিনিট এবং এক মিনিটকে বলা হয় সিক্সটি সেকেন্ড এই মিনিট এবং সেকেন্ডের ধারণাটা আমাদের ঘড়ির ধারণার মতোই এটার সাথে কোনো পার্থক্য নেই আচ্ছা তাহলে এইটা গেল তারপরে আছে হচ্ছে বৃত্তীয় পরিমাপ বৃত্তীয় পরিমাপের একক হচ্ছে রেডিয়ান এই রেডিয়ানকে অনেক সময় ওয়ান সি লিখা মানে হচ্ছে ওয়ান রেডিয়ান অথবা কোন পরিমাপে যদি কোনো একক না লিখা হয় তখন সেটাকে রেডিয়ানেই ধরা হয় কোন পরিমাপের আরেকটা একক আছে শতমূলক পদ্ধতি বা গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেম এই গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেম সাধারণত আমরা আমাদের আমাদের এই বইতে আলোচনার বাইরে রয়েছে অর্থাৎ এই গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেমের ব্যবহার সাধারণত অত দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় না সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এই ষাটমূলক পদ্ধতি এবং বৃত্তীয় পদ্ধতিতে আচ্ছা এখন একটা মজার বিষয় হলো এই ষাটমূলক পদ্ধতি এই মানগুলো কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেটরের মধ্যে থাকে এই যে দেখো ক্যালকুলেটরের যে এই যে এই বাটনটা দেখছো না এখানে ডিগ্রি একটা দাগ দুইটা দাগ এরকম আছে এই এই বাটনটাই কিন্তু হচ্ছে আসলে ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডের নির্দেশ করে এবং এখানে তুমি দুইটা কোন যদি ডি ষাটমূলক পদ্ধতিতে দেয়া থেকে কোন দুটা একসাথে যোগ করতে পারবা কিভাবে যদি তোমাদের বলা বলা হয় যে হচ্ছে 
मिनिट प्रकाश करते प्लस कत जीरो डिग्री जिरो डिग्री सत मिनिट टर सहाते ठीक 2.1 जेमन देखो उल्टा की लिखी दुई दशमिक आलोचना डिग्री समाधान डिग्री प्रकाश करते डिग्री पाई बी दे गुण दी रेडियन प्रकाश हो जाए मिनिटाइन अर्थात 
তাহলে এখন দেখো পঞ্চাশ প্লাস যেটা হচ্ছে সাঁত্রিশ মিনিট পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস সাঁত্রিশ মিনিট প্লাস এটা হয় হচ্ছে হাফ ওয়ান ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে আমি লিখলাম প্লাস পয়েন্ট মিনিট তাহলে সাঁত্রিশ আর পয়েন্ট এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস সাঁত্রিশ দশমিক ফাইভ মিনিট শেষ তাহলে এবার আমরা মিনিটটাকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করব তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস এই যে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ বাই সিক্সটি এত ডিগ্রি শেষ তাহলে এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে হিসাব করে যোগ করে দিই এই যে দেখো আমরা যদি লিখি পঞ্চাশ প্লাস এখানে একটা ভগ্নাংশ সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই ষাট এটা যদি দিই তাহলে দেখো এখন অ্যান্সার আসে পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ তাহলে এখানে লিখলাম পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ এত ডিগ্রি তাহলে এত ডিগ্রিকে এখন আমরা রেডিয়ানে প্রকাশ করব তাহলে পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ ইন্টু পাই বাই ওয়ান এইটটি এত রেডিয়ান শেষ তাহলে এখন যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে এটার মানটা বের করি তাহলে দেখো এটার মান এটার মান এটাকে আমি পাই এই যে শিফ দিয়ে পাই আসলো তারপর বাই ওয়ান এইটটি এটা দিয়ে গুণ দিব তাহলে এটা দিয়ে গুণ দিলে আসে দেখো পয়েন্ট এইট এইট থ্রি সিক্স তাহলে এখানে লিখলাম এই যে এখানে লিখলাম পয়েন্ট এইট এইট থ্রি সিক্স এত রেডিয়ান শেষ তাহলে এভাবে আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে একটু সাহায্য নিয়ে হিসাব করে আমরা একটা ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডকে রেডিয়ানে নিয়ে যেতে পারি এখন দেখি সরাসরি নিয়ে গিয়ে দেখি উত্তরটা আমাদের ঠিক আছে কি না তাহলে এখন দেখো সরাসরি যদি আমরা নিতে যাই তাহলে এই যে সরাসরি নিতে গেলে দেখো আমরা এখন লিখবো পঞ্চাশ ডিগ্রি এই যে পঞ্চাশ ডিগ্রি সাঁত্রিশ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড এই যে লিখলাম লিখে ইকুয়াল টু দিব তারপর এস ডি চাপ দেব এস ডি আবার এস ডি তাহলে দেখো পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ তাহলে আমাদের ডিগ্রি কনভার্সনটা ঠিক আছে এটাকে আমি যদি এখন পাই বাই ওয়ান এইটটি পাই বাই ওয়ান এইটটি এটা দিয়ে গুণ দি তাহলে দেখো গুণ দিলে এইটা আসবে অথবা আমি এস ডি চাপ দিলে বা তারপর দেখো এই যে ডিগ্রি বাটন চাপ দিলে আমার পয়েন্ট এইট এইট থ্রি সিক্স এই ভ্যালুটাই দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার চলো পরবর্তী টপিকে চলে যাই পরবর্তী টপিক হচ্ছে বৃত্তের চাপ এবং ব্যাসার্ধ সংক্রান্ত যদি একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ স্মল আর বা ছোট হাতের আর হয় এই যে ছোট হাতের আর এখানে দেয়া আছে তারপরে বৃত্তের কেন্দ্রে যদি থিয়েটা কোন উৎপন্ন হয় এবং এই থিয়েটা কোনের মান রেডিয়ান এককে থাকে তাহলে এই উৎপন্নকারী যে চাপটা এই যে এস চাপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চাপের দৈর্ঘ্য এস ইকুয়াল টু হচ্ছে আর থিয়েটা এটা আমরা বলতে পারি এই সূত্রটাও কিন্তু কিভাবে এসেছে আমরা জানি একটা বৃত্তের ধরো সম্পূর্ণ বৃত্তর যে বাউন্ডারি বা দৌর বা যে সীমানা সেটাকে যদি আমরা একটু কাঁচি দিয়ে কেটে সোজা এরকম করি তাহলে এই যে পুরো দৈর্ঘ্যটা সেটা হবে বৃত্তের পরিধির সমান আচ্ছা তাহলে আমরা জানি যে একটা আর ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি হচ্ছে পরিধি এটা হচ্ছে টু পাই আর তাহলে এখন এই টু পাই আর পরিধি তৈরি হয় কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণের কারণে তাহলে কেন্দ্রে যদি টয়েস পাই কোন থাকে তাহলে তোমার বৃত্তের চাপের দৈর্ঘ্য বা পুরো টুকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পরিধির সমান বা টয়েস পাই আর তাহলে এক রেডিয়ান যদি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে একক হচ্ছে টয়েস পাই আর বাই টয়েস পাই তাহলে যদি এখন আমরা এস সরি থেটা থেটা কোন হচ্ছে কেন্দ্র তৈরি হয় তাহলে এখানে দেখো টু কাটা টু কাটা আর কাটা পাই কাটা পাই কাটা তাহলে থাকে শুধু আর থেটা এটাই হচ্ছে আমার এস এর মান তাহলে এস এ কষ্ট আর থেটা এইভাবে আমরা পেয়ে থাকি আচ্ছা তারপর দেখো আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে বৃত্তকলা এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বৃত্তকলা বলতে বোঝায় যে কোন একটা সেগমেন্ট অফ একটা সার্কেল মানে একটা বৃত্তের কিছু একটা অংশ আছে পুরো টানা এটার ক্ষেত্রফল কত সেটা আমরা বের করব ধরো বৃত্তের একটা অংশ হচ্ছে কেন্দ্রের থিয়েটা কোন উৎপন্ন করে এটার ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে সেইটুকু অংশ ওই থিয়েটা কোনের অংশটুকুর এই যে লাল অংশটুকু যে মার্ক করা এই অংশটার জন্য ক্ষেত্রফল হবে হাফ থেটা আর স্কোয়ার এটা কিভাবে আসে আমরা জানি এই পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল কত পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এখন এই পাই আর স্কোয়ার তৈরি হয় কেন্দ্রের টয়েস পাই কোনের কারণে মানে কেন্দ্রে যদি টয়েস পাই কোন বা পুরো কোনটাই ধরি তাহলে আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার তাহলে এক যদি হচ্ছে এক রেডিয়ান কোন থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে ধরো এখানে 
আমার এমন একটা চিকন একটা অংশ নিলাম সেখানে শুধুমাত্র এক এক রেডিয়ান কোণ তৈরি হইছে তাহলে সেটুকুর ক্ষেত্রফল কত হবে এই টয় স্পাই দিয়ে ভাগ করে দিলেই হবে তাহলে পাই আর স্কোয়ার বাই টয় স্পাই তাহলে এখন হচ্ছে থিটা কোণে থিটা কোণের জন্য সেটা হচ্ছে এই যে থিটা ইনটু পাই আর স্কোয়ার বাই টয় স্পাই তাহলে পাই পাই কাটা তাহলে থাকলো কি হাফ অফ থিটা আর স্কোয়ার এই হাফ অফ থিটা আর স্কোয়ারটাই হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল তাহলে এভাবে আমরা কোন একটা বৃত্তের অংশ বা বৃত্তকলার একটা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এইটা হলো এবার আসো আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় এই অধ্যায়টা হচ্ছে মূলত ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে তোমাদের ইতিমধ্যে ধারণা আছেই নবম দশম শ্রেণী থেকে ধারণা পেয়েছো আমরা জাস্ট একটু এই ধারণাটাকে একটা রিভিশনের মাধ্যমে তোমাদের জন্য আবার ক্লিয়ার করে দিতে চাই ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাতগুলো একটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বা সমকোণের ত্রিভুজের সাপেক্ষে আমরা সবসময় বলে থাকি আচ্ছা এখন এক্ষেত্রে সমকোণের ত্রিভুজের তিনটা বাহু থাকে সমকোণের ত্রিভুজের যে সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি কোণ থাকে তার বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ অতিভুজ বাদে বাকি যে দুইটা বাহু আছে সেটা হয় ভূমি না হলে লম্ব এখন কোনটা ভূমি কোনটা লম্ব ধরো এখানে ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাতের ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ বাদে বাকি দুইটা কোণের ক্ষেত্রে অনুপাতগুলো বলে থাকি সাধারণত এবং এ বাকি দুইটা কোণের জন্য দেখো তো এক একটি বাহু অতিভুজ থাকে অন্যতেই হবে ভূমি অর্থাৎ এই বাকি যে দুইটা কোণ আছে হয় এই থেটা না হলে এই থেটা প্রাইম দেখো এই দুইটা কোণের একটা বাহু কিন্তু অতিভুজ এবং অন্য একটা বাহু থাকে এই অন্য একটা বাহুর কেই আমরা বলবো হচ্ছে ভূমি আর দূরবর্তী বাহুটাকে বলবো আমরা লম্ব তাহলে দেখো এই থেটা কোণের সাপেক্ষে এইটা যেহেতু অতিভুজ অতিভুজ তো পরিবর্তন হবে না তাই অন্য বাহুটা হচ্ছে ভূমি আর দূরবর্তী বাহুটা হচ্ছে লম্ব আর যদি আমি অন্য একটা কোন থেটার কোন থেটা প্রাইমের সাপেক্ষে বলি তাহলে দেখো এই থেটা প্রাইমের এই পাশে হচ্ছে অতিভুজ আছে তাহলে অন্য পাশে এটা হবে থেটা প্রাইমের জন্য ভূমি এবং থেটা প্রাইমের জন্য লম্ব হবে দূরবর্তী এই বাহুটা শেষ অর্থাৎ লম্ব এবং ভূমি কোন ভেদে কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু অতিভুজ কখনো চেঞ্জ হবে না আচ্ছা তাহলে এই কোণের সাপেক্ষে বলা যায় যে সাইন থেটা হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ কস থেটা হচ্ছে ওই থেটা কোণের সাপেক্ষে ভূমি বাই অতিভুজ এবং সাইন থিটার বিপরীত অনুপাত হচ্ছে কোষেক থিটা रिविसन दिए निल চতুর্ভাগ অনুযায়ী ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাতের চিহ্ন কিরকম হবে অর্থাৎ দেখো আমরা তো ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ভ্যালু নির্ণয় করব এবং তাহলে বিভিন্ন চতুর্ভাগে দেখো ত্রিকোণমিতিক কোণের তো কোনো সীমা নেই তাহলে এজন্য ত্রিকোণমিতিক কোণ কিন্তু দেখো প্রথম চতুর্ভাগে অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগ হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত দ্বিতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রি পর্যন্ত তৃতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি থেকে দুইশো সত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত আর চতুর্থ চতুর্ভাগ হচ্ছে দুইশো ডিগ্রি থেকে তিনশো ডিগ্রি পর্যন্ত এখন এই কোন চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো চিহ্ন ভ্যালু কেমন হবে সেটার জন্যই মূলত এই টপিকটা আমরা জানি যে ত্রিকোণমিতি প্রথম চতুর্ভাগে অর্থাৎ জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে কোন থাকলে তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি যে এখানে সবগুলো অনুপাতে সাইন কস ট্যান সেক সবগুলোই হচ্ছে পজিটিভ হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে এই প্রথম চতুর্ভাগে অল পজিটিভ তারপরে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এবং কোসেক এটা হচ্ছে পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে হচ্ছে ট্যান এবং কট পজিটিভ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে কস এবং সেক সেটা হচ্ছে পজিটিভ থাকে বাকিগুলো নেগেটিভ হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এখন দেখো একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে যে কেন আমরা এখানে জাস্ট তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত আলোচনা করছি আমরা তো জানি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো লিমিট নেই কিন্তু দেখো ত্রিকোণমিতিক একটা কোন দেখো যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আবার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি চলে আসে এটা যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় অর্থাৎ তিনশো ষাট প্লাস পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ মোট চারশো পাঁচ ডিগ্রি কোন অতিক্রম করে তাহলে চারশো পাঁচ ডিগ্রি কোন আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন কিন্তু একই কথা সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো আমরা চারশো পাঁচ ডিগ্রি কোন থাকলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি লিখে ফেলতে পারি একই জায়গায় কারণ এটা একই কোণ নির্দেশ করে 
विपरीत प्रकाश करते अर्थात बाकी चार्ट चिकनमितिक अनुपात प्रकाश करा जाए प्रयोग कर मान बसिए दी प्रमाण आदर्श किनुपात मान निर्णय आदर्श कौन बोलते कि बोझाई आदर्श कौन हम जीरो डिग्री त्रिस डिग्री पैंतालिस डिग्री षाट डिग्री नब्बे डिग्री एकश आशी डिग्री कटी कौन के साधारण आदर्श कौन बला चले जाए मान सब समय अनुपात मान सेम थे थार्टी डिग्री फल भैलू भाग कर दिल वन चले आ भाग करी हाफ एर टू टू चले जाए रुट थ्री जाए थ्री है मान 
আমাদের অবশিষ্ট যেটা বাকি আছে tan 90 ডিগ্রি tan 90 মানে tan 90 ডিগ্রি মানে হচ্ছে sin 90 বাই cos 90 এখন জানি আমরা sin 90 এর ভ্যালু 1 cos 90 এর ভ্যালু 0 1 বাই 0 এটা একটা অসংগত নাম্বার কারণ আমরা কোনো সংখ্যাকে 0 দিয়ে ভাগ করতে পারবো না তাহলে এটা একটা অসংগত নাম্বার তাহলে tan 90 ডিগ্রি ভ্যালু যদি অসংগত হয় tan 0 ডিগ্রি ভ্যালু অসংগত কারণ পুরো কোণের হিসাব শেষ এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মোট আলোচনা আচ্ছা তারপরে sec আর cosec ও পুরো কোণের হিসাব হবে sec মানে হচ্ছে 1 বাই cos তাহলে cos টাকে উল্টিয়ে দেব দেখো cos 0 মানে 1 sec 0 মানে 1 দেখো তারপর হচ্ছে cos 30 মানে √3/2 তাহলে sec 30 হচ্ছে 2/3 উল্টিয়ে দিলাম এভাবে উল্টিয়ে দিলে ভ্যালুটা পাবো এবং দেখো sec 0 যদি 1 হয় তাহলে cosec 90 সমান 1 হবে সেই পুরো কোণের হিসাব তারপর দেখো sec 30 যদি 2/√3 হয় cosec 60 ডিগ্রি ও 2/√3 পুরো কোণের হিসাব তাহলে এই ছিল মোটামুটি আদর্শ কোণের কিছু কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান এই অনুপাতের মানগুলো আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে দেখা যায় যে আমাদের অনেক সময় অনেক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেয় না তারপর কিছু ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্ট আছে যেগুলোতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার যোগ গ্রহণযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ত্রিকোণমিতিক কোণগুলোর মান কিন্তু মনে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে এবার আসো ত্রিকোণমিতিক কোণের মানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ একটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান কত থেকে কত রেঞ্জের মধ্যে হবে এটা সব সময় সত্যি যে sin এবং cos এই দুইটা অনুপাতের মান 1 এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ নেগেটিভ 1 থেকে পজিটিভ 1 এর মধ্যে এই ভ্যালুটা থাকবে আচ্ছা আবার অন্যদিকে cosec এবং sec এর মান হয় 1 এর থেকে বেশি হবে আমি যদি সংখ্যা রেখা অঙ্কন করি তাহলে দেখো এটা মাইনাস 1 এটা প্লাস 1 এই রেঞ্জের মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে sin এবং cos থাকবে এবং এটার বাইরের মধ্যে মানে 1 এর মাইনাস 1 থেকে ছোট অথবা প্লাস 1 থেকে বড় এই রেঞ্জটাতে হচ্ছে cosec theta sec theta থাকবে শেষ এটা যদি আমরা খুব সহজে সংখ্যা রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করি এটা মনে রাখার সিস্টেম আরেকটা হচ্ছে tan theta cot theta এদের কোনো লিমিট নাই এদের কোনো সীমা নাই আচ্ছা তাহলে এবার আসো আমরা এই অধ্যায়ে এই 1996 এর কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি আচ্ছা আমাদের 1996 এর মূলত দুটি অংশ আছে প্রথম অংশে যে ত্রিকোণমিতিক সমস্যাগুলো আছে এবং দ্বিতীয় অংশে হচ্ছে গ্রাফ ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের গ্রাফ বা লেখচিত্র অঙ্কন গত সমস্যা আছে তাহলে আমরা এখন এই প্রথম অংশের কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখন দেখো এখানে বলেছে a cos square theta plus b sin square theta সমান c তাহলে দেখাতে হবে tan theta এর ভ্যালু কত আচ্ছা তাহলে আমাদের এই cos square theta sin square theta থেকে tan theta এর ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি tan theta মানে হচ্ছে tan theta মানে হচ্ছে sin by cos তাহলে আমরা করব কি আমরা হচ্ছে যেহেতু আমরা sin by cos লাগবে তাহলে আমরা এই যে প্রদত্ত রাশিটা আছে সেই প্রদত্ত রাশিকে আমরা cos square theta তে ভাগ করে দেব কেন cos square theta তে ভাগ করব আমরা যদি sin square theta কে cos square theta তে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা tan square theta পেয়ে যাব তাহলে এখন দেখো আমরা যদি সবকিছুকে cos square theta তে ভাগ করি তাহলে a cos square theta ভাগ cos square theta plus b sin square theta by cos square theta সমান c by cos square theta আচ্ছা এখন ভাগ করে দিলে দেখো এখানে a cos square theta কে cos square theta তে ভাগ করলে শুধু a থাকে plus b sin square theta by cos square theta হচ্ছে b tan square theta সমান c এখানে দেখো 1 by cos square theta কে বলা হয় sec square theta শেষ এখন আমরা জানি ইতোমধ্যে sec square theta minus tan square theta এটার ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে আমরা শুধু sec square theta কে আমরা লিখতে পারি 1 plus tan square theta তাহলে এখানে c এর ইনটু sec square theta এর জায়গায় 1 plus tan square theta আমরা লিখে দিতে পারি এটাকে গুণ করে দিলে হয় c plus c tan square theta এখন আমরা যদি tan square theta গুলোকে এক পাশে নিয়ে আসি এবং অন্য পদগুলোকে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে ছিল b tan square theta ওই দিক থেকে আসলো minus c tan square theta আর ওই দিকে c ছিল এদিক থেকে a চলে গেল শেষ তাহলে এবার যদি আমরা দেখো tan square theta কমন নি tan square theta কমন নিলে থাকবে b minus c সমান c minus a তাহলে এখন আমাদের tan theta এর মান চেয়েছে তাহলে আমরা শুধু এখানে লিখতে পারি tan স্কয়ার থিটা সমান c a ডিভাইডেড বাই b c তাহলে এটা হচ্ছে tan স্কয়ার থিটার ভ্যালু তাহলে শুধু tan থিটার ভ্যালু হচ্ছে আমরা যদি এটাকে বর্গমূল করি তাহলে প্লাস মাইনাস √ ওভার c a ডিভাইডেড বাই b c এটাই হচ্ছে আমাদের 
সেই প্রদত্ত যে মানটা আমাদের দেখাতে বলেছে সেই মানটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে দেখো এখানে প্রদত্ত যে রাশিটা ছিল a cos square theta plus b sin square theta সমান c এখন এখান থেকে আমার tan theta এর ভ্যালু চেয়েছে tan theta মানে sin by cos যেহেতু sin cos আছে এর মধ্যে তাই আমাদের sin by cos করতে হবে তাহলে এখানে যেহেতু sin আছে আমরা এটা cos square দিয়ে ভাগ করে দিলাম ভাগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এই অনুপাতগুলো পেলাম তারপরে sec square theta সমান 1 tan square theta এই সূত্রটা বসেই আমরা সব ত্রিকোণমিতিক অনুপাতকে tan এ কনভার্ট করে ফেলেছি দেখো এখানে tan ও ছিল sec ও ছিল কিন্তু আমাদের চেয়েছে শুধু tan তাই sec-টাকেও আমরা tan এ নিয়ে গেলাম শেষ এইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করে এই সমস্যার সমাধান করে ফেললাম পরবর্তী এই সমস্যাটাই বলেছে যে cosec a plus cosec b plus cosec c এটার ভ্যালু হচ্ছে 0 তাহলে দেখাতে হবে সামেশন অফ sin a হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু সামেশন অফ sin স্কয়ার a এখন এই সামেশন চিহ্নের অর্থ হচ্ছে যে a b c এরকম যতগুলো কোণ আছে সবগুলো সমষ্টি এখন এখানে কোণ আছে তিনটা তাহলে এই পাশে আসলে লেফট হ্যান্ড সাইড বলতে আসলে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে sin a প্লাস sin b প্লাস sin c এটার হোল স্কয়ার এটার হোল স্কয়ারের ভ্যালু হবে সামেশন অফ sin স্কয়ার a অর্থাৎ এটার সামেশন মানে sin স্কয়ার a মানে এরকম a b c যতগুলো কোণ আছে সেটা হচ্ছে তিনটা তাহলে sin স্কয়ার a প্লাস sin স্কয়ার b প্লাস sin স্কয়ার c এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে মূলত শেষ তাহলে এখন দেখো আমাদের যে প্রদত্ত রাশিটা আছে এখান থেকে কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করতে হবে এখন এখান থেকে যদি আমরা কাজ শুরু করি তাহলে দেখো এখান থেকে দেয়া আছে cosec a মানে 1/ sin a কেন sin a লিখলাম কারণ আমার প্রমাণে কিন্তু শুধু sin আছে প্লাস এখানে লিখলাম 1/ sin b প্লাস এখানে লিখলাম 1/ sin c 0 আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে যদি আমরা হচ্ছে এখন লসাগু করি তাহলে লসাগু হচ্ছে sin a sin b sin c 0 এখন দেখো sin a sin b sin c কে যদি আমরা sin এ দিয়ে ভাগ করি তাহলে থাকবে শুধু sin b sin c প্লাস তাহলে এইভাবে যদি আমরা করি sin b দিয়ে ভাগ করলে থাকবে শুধু sin c sin a প্লাস sin c দিয়ে ভাগ করলে থাকবে sin a sin b শেষ তাহলে এটার ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে আমরা যদি এখন আর গুণন করি তাহলে এই নিচের হটটা ওইদিকে গুণ হয়ে যাবে তাহলে থাকবে শুধু sin b sin c প্লাস sin c sin a প্লাস sin a sin b এটার ভ্যালু হচ্ছে দাঁড়ালো 0 আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রদত্ত রাশি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারি আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা চেয়েছে লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে সামেশন অফ এই যে সামেশন অফ sin a হোল স্কয়ার তাহলে sin a প্লাস sin b প্লাস sin c এটার হোল স্কয়ার চেয়েছে এখন আমরা যদি a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার এটা সূত্রটা প্রয়োগ করি এখানে তাহলে প্রথমে কি a স্কয়ার এখানে a মানে sin a তাহলে sin স্কয়ার a প্লাস b স্কয়ার b মানে এখানে sin b তাহলে sin স্কয়ার b প্লাস c স্কয়ার মানে এখানে sin স্কয়ার c প্লাস 2ab তাহলে 2 sin a sin b প্লাস 2bc তাহলে 2 sin b sin c plus 2 c a মানে 2 sin c sin a আচ্ছা এটা বের হলো এখন দেখো এই জিনিসটার ভ্যালু sin b sin c sin a sin b আর sin c sin a এই কয়টা যোগ করলে হচ্ছে 0 তাহলে আমরা যদি এখানে 2 কমন নেই তাহলে ওখানে একটা 0 পাই তাহলে আমরা লিখি এখানে যদি sin square a plus sin square b plus sin square c plus 2 into 0 2 কমন নিলে এই তিনটা যোগফল কিন্তু 0 আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে থাকলো কি থাকলো যে শুধুমাত্র থাকলো হচ্ছে sin square a plus sin square b plus sin square c এটাই কিন্তু আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড চেয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড শেষ তাহলে এরই মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান করে ফেললাম দেখলাম যে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড পরস্পর সমান এখানে জাস্ট প্রদত্ত রাশিটা cosec ছিল cosec a cosec b cosec c ছিল তাহলে ওটাকে আমরা sin এ পরিণত করে নিয়ে গেলাম কারণ আমাদের প্রমাণটা sin এ চেয়েছে শেষ তারপর আমরা শুধুমাত্র একটু নরমাল ক্যালকুলেশন করে যোগ বিয়োগ ক্যালকুলেশন করে আমরা এই সমস্যার সমাধান করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এবার চলো পরবর্তী গাণিতিক সমস্যায় পরবর্তী গাণিতিক সমস্যা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলেছে যে tan a plus sec a এটার হোল স্কয়ার হচ্ছে 1 sin a ডিভাইডেড বাই 1 sin a তাহলে এখন আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে অঙ্কটা শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইডের অঙ্কটা আমাকে বলেছে যে এটার ভ্যালু হচ্ছে 
tan a plus sec a এটা হোল স্কয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমাদের প্রমাণে কিন্তু চেয়েছে শুধু সাইন তাহলে এখানে আছে tan আর sec তাহলে এইভাবে আমাদের রাখা যাবে না আমরা সবকিছুকে সাইন এবং কোজেই নিয়ে যাব আচ্ছা তাহলে এখান থেকে লিখি tan a সমান sin a plus cos a plus sec মানে 1/ cos a শেষ তাহলে এটাকে আমরা করব স্কয়ার এখন দেখো আমরা যদি এখানে ইকুয়াল টু দিই এখানে নিচে দেখো লসাগু কিন্তু cos a হচ্ছে তাহলে আমরা cos a লসাগুটা যদি লিখি তাহলে হলো এখানে sin a 1 এটা হোল স্কয়ার এখন আমরা যদি লব এবং ঘরে আলাদা আলাদা করে হোল স্কয়ার বসিয়ে দিই তাহলে উপরে হবে sin a 1 হোল স্কয়ার আর নিচে হবে cos স্কয়ার a এখন আমরা জানি sin স্কয়ার a cos স্কয়ার a এটার ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে শুধু cos স্কয়ার a হচ্ছে 1 sin স্কয়ার a তাহলে এখন আমরা যদি এই ভ্যালুটা নিচে বসিয়ে দিই উপরে যা আছে তাই থাকবে sin a 1 এটার হোল স্কয়ার আর নিচে হবে 1 sin স্কয়ার a এখন দেখো এটা যদি আমরা ই করি তাহলে দেখো 1 sin a এটার হোল স্কয়ার থাকলো উপরে ঘরে দেখো a স্কয়ার b স্কয়ার এর একটা সূত্র কিন্তু করা যায় তাহলে আমরা এই যে উপরের সাথে কাটাকাটি করতে পারবো তাহলে আমরা যদি a b হোল স্কয়ার a স্কয়ার b স্কয়ার এর সূত্র a b into a b শেষ তাহলে দেখো উপরে 1 sin এ হোল স্কয়ার আছে আর নিচে একটা 1 sin এ আছে তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি একটা 1 sin এ তাহলে উপরে থাকে একটা 1 sin এ আর নিচে থাকে একটা 1 sin a এটাই কিন্তু আমাদের যে প্রদত্ত ডান পক্ষ বা রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এরই মাধ্যমে আমাদের এই প্রমাণটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে গেল তাহলে দেখো এখানে শুধুমাত্র আমরা যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে প্রমাণে যা দেয়া আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে tan আর sec দেয়া ছিল কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে চেয়েছে sin তাহলে আমরা tan আর sec কে sin কোজে পরিণত করে ফেললাম তারপরে কিছুটা ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করে আমরা এই অ্যানসারটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তাহলে পরবর্তী গাণিতিক সমস্যা চলে যাই পরবর্তীতে বলেছে √ 1 सिसटेम যে যেহেতু একটা √ ওভার আছে এবং একটা ভগ্নাংশ আছে আমরা সব সময় এই ভগ্নাংশটার নিচের তার অনুবন্ধি দিয়ে আমরা হর এবং লবকে গুণ দেব তাহলে নিচে মানে হরের অনুবন্ধি দিয়ে তাহলে দেখো এখানে 1 cos θ দিলাম তাহলে হরের অনুবন্ধি দেখো হর 1 cos θ দিলাম তাহলে হরের অনুবন্ধি হচ্ছে 1 cos θ এই 1 cos θ দিয়ে আমরা হর এবং লব দুটাকে গুণ দেব তাহলে উপরে লবেও 1 cos θ আমাদের গুণ চলে আসলো আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখন এটা দেখি উপরে কিন্তু আসে 1 cos θ এটার হোল স্কয়ার কারণ এটা দুইবার গুণ হইছে আর নিচে দেখো a b a b তাহলে a স্কয়ার b স্কয়ার তাহলে 1 cos স্কয়ার θ চলে আসলো এখন দেখো এখানে যদি আমরা বলি 1 cos θ হোল স্কয়ার কে √ করলে স্কয়ারটা চলে যায় থাকবে শুধু 1 cos θ ডিভাইডেড বাই এখন আমরা লিখতে পারি দেখো 1 cos স্কয়ার θ এর ভ্যালু হচ্ছে sin স্কয়ার θ এবং sin স্কয়ার θ কে √ করলে থাকবে শুধু sin θ তাহলে দেখো এখন আমাদের এর জিনিসটা অনেক শর্ট হয়ে আসলো এখন যদি আমরা এই দেখো এখানে আমাদের যে জিনিসটা চেয়েছে এটা কিন্তু জাস্ট দুইটা অনুপাতে ভাগ করা তাহলে এখানে যদি আমরা একান্তরকরণ করি তাহলে এখানে 1 sin θ লিখতে পারি প্লাস cos θ sin θ এটা আমরা লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে দেখো 1 sin θ মানে cos θ আচ্ছা তারপরে প্লাস cos θ sin θ মানে cot θ দেখো a cos θ cot θ ই হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এরি মাধ্যমে আমরা দেখো এই প্রমাণটা সম্পূর্ণ করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এখন দেখো পরবর্তী সমস্যায় পরবর্তী সমস্যায় বলেছে যে a cos θ b sin θ এটার ভ্যালু c তাহলে a sin θ আচ্ছা পরবর্তী যে সমস্যাটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে দেখো দেয়া আছে a cos θ b sin θ এটার ভ্যালু c তাহলে দেখাতে হবে a sin θ b cos θ এর এর ভ্যালু এটা তাহলে এই সমস্যাটা সমাধান যেহেতু আমাদের a cos θ আছে এটাকে a sin θ বানাতে হবে অর্থাৎ sin θ এবং cos θ কে পরিবর্তন করতে হবে আমরা জানি sin θ এবং cos θ কে পরিবর্তন করার একটি সূত্র আছে সেটা হচ্ছে sin² θ 1 cos² θ 
এবং cos স্কয়ার θ কেও আমরা লিখতে পারি 1 sin স্কয়ার θ এখন এই জন্য আমাদের sin স্কয়ার আর cos স্কয়ার প্রয়োজন তাই আমরা করব কি এখন এখানে উভয় পক্ষে স্কয়ার করে দেব তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি উভয় পক্ষে স্কয়ার করলে a cos θ b sin θ এটার হোল স্কয়ার সমান c স্কয়ার আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি a b হোল স্কয়ারের সূত্র এখন ফলাই প্রথমে কি a স্কয়ার তাহলে a স্কয়ার cos স্কয়ার θ 2ab মানে 2ab sin θ cos θ তারপর প্লাস b স্কয়ার মানে b স্কয়ার sin স্কয়ার θ সমান আসে হচ্ছে c স্কয়ার এখন আমাদের হচ্ছে যেহেতু দেখো a এর সাথে দরকার sin আছে হচ্ছে cos তাহলে আমরা এই কসটাকে লিখব 1 sin স্কয়ার θ শেষ 2ab sin θ cos θ যা আছে তাই রাখব তারপরে দেখো প্লাস এখানে আছে b স্কয়ার sin স্কয়ার θ অর্থাৎ b এর সাথে আছে sin আমার দরকার হচ্ছে cos তাহলে আমরা এটাকে b স্কয়ার 1 cos স্কয়ার θ এটা লিখে গেলাম আচ্ছা সমান হচ্ছে c স্কয়ার এখন দেখো আমরা যদি এখানে গুণটা সম্পূর্ণ করি তাহলে a স্কয়ার a স্কয়ার sin স্কয়ার θ 2ab sin θ cos θ b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার cos স্কয়ার θ সমান হচ্ছে c স্কয়ার শেষ এখন দেখো আমাদের যেটা হচ্ছে যে a sin θ b cos θ এটা এটা লাগবে তাহলে এখন দেখো এই যে আমরা শুধু a sin θ cos θ গুলো একদিকে রাখবো বাকি সবকিছুকে অন্যদিকে নিয়ে যাব তাহলে থাকলো হচ্ছে দেখো এখানে একটা মাইনাস কমন নিলে a স্কয়ার sin স্কয়ার θ 2ab sin θ cos θ তারপরে प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थेटा समान এখানে থাকবে c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर শেষ এখন যদি এই মাইনাসটা আমরা ভাগ করি তাহলে এই পাশের সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং দেখো এখানে a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি a sin θ b cos θ হোল স্কয়ার আর ওইদিকে মাইনাসের চিহ্ন চেঞ্জ হওয়ার কারণে a স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার আমরা পেয়ে গেলাম শেষ তাহলে এখন শুধু বাকি থাকলো আমরা শুধু a sin θ b cos θ এর ভ্যালু চেয়েছে তাহলে a sin θ b cos θ সমান ওই পাশে স্কয়ারটা চলে যাওয়ার জন্য প্লাস মাইনাস √ ওভার চলে যাবে a² b² c² শেষ তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রদত্ত леফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দেখাতে বলেছে তাহলে আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল এটা করতে হলে আমাদের শুধুমাত্র যেটা প্রদত্ত রাশি ছিল সেটাকে বর্গ করেই আমরা সমস্যাটি সমাধান করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এবার চলো পরবর্তী সমস্যা চলে যাই এই সমস্যাটা তোমার এই অনুশীলনী 6 এর প্রথম অংশের শেষ সমস্যা এখানে দেখো বলেছে কে tan θ সমান এখানে বলেছে দেখো কে tan θ সমান tan of a θ এখন তাই দেখাতে হবে যে sin² k θ sin² θ সমান k² 1 k² 1 sin² θ তাহলে আমাদের এই প্রদত্ত রাশিটা থেকে আমরা প্রথমে শুরু করি এখানে বলেছে যে k tan θ tan of k θ এখন দেখো আমাদের উপরে sin² k θ চেয়েছে তাহলে আমরা যদি এখন বলি যে tan of k θ tan θ অর্থাৎ আমরা এই tan এখানে ভাগ করে দিলাম তাহলে ইকুয়াল টু থাকলো হচ্ছে শুধুমাত্র k আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের এই tan কে sin এ নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে করব কি এখানে যেহেতু আমার স্কয়ারও প্রয়োজন আছে তাই আমরা এখন প্রথমে স্কয়ার করে দেব তাহলে লিখলাম tan স্কয়ার k θ tan স্কয়ার θ সমান ইকুয়ালস টু লিখতে পারি শুধু k স্কয়ার এখন দেখো tan স্কয়ার এই যে এই পাশে যদি আমি চলে যাই tan স্কয়ার মানে sin স্কয়ার θ cos স্কয়ার θ তাহলে এখানে যদি আমি লিখি sin স্কয়ার k θ cos স্কয়ার k θ ডিভাইডেড বাই tan স্কয়ার θ হচ্ছে sin স্কয়ার θ cos স্কয়ার θ সমান ইকুয়ালস টু শুধু k স্কয়ার চলে আসলো এখন আমরা যদি শুধু এটুকো ভাগ রাখি অর্থাৎ sin স্কয়ার k θ sin স্কয়ার θ কে রেখে দিই ওই পাশে বাকিগুলোকে পাঠিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে cos স্কয়ার θ ভাগ আছে মানে এটা এখানে গুণ চলে আসবে এখানে k এর নিচে চলে আসবে তাহলে এটা তাহলে এখানে আমরা এই যে নিচে পেলাম cos স্কয়ার θ এবং উপরে পেলাম cos স্কয়ার k θ আমরা শুধুমাত্র একটা পক্ষান্তর করে দিলাম তাহলে এখন এই পাশে দেখো আমার এই পাশে যে ভ্যালুটা চেয়েছিল леফট হ্যান্ড সাইড কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি শুধুমাত্র রাইট হ্যান্ড সাইডে এই ভ্যালুটা আমাদের বসাতে হবে তাহলে বসাটা ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিই দেখো এখানে আমরা এখানে লিখতে পারি দেখো এই sin² k θ sin² θ এটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে প্রথমে k² 
कस स्कोर के थेटा कस स्कोर के थेटा के प्रकाश कर लगे धरो नीचे वन बस स्कोर थेटा के ऊपर सेक्स स्कोर थेटा लिखते लिखते मान लिखे दिल चले हरे भाग लबे गुण हवा हम एक ही कथा थेटा लिखते समाधानी चिकनमितिक अनुपात अध्याय प्रथम अंश चलो सर्वशेष प्रकाशित रूप एटाटा ग्राफ एके मतलब्रको जीरो कमे 
sin এর ভ্যালু 0 এর পরে বাড়ে বাড়তে বাড়তে 1 হয় এটা cos এর ভ্যালু কমতে কমতে 0 হয় শেষ অর্থাৎ দেখো এটা হচ্ছে তোমার একই অনুপাতে বাড়ে এবং কমে তাহলে এটা হচ্ছে sin এর cos এর গ্রাফ এখন হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে এই যে sin এর cos এর গ্রাফ কিভাবে অঙ্কিত হয় এটার দেখো একটা ছবি এই ছবিটার মাধ্যমে দেখো আমরা পেলাম যে হচ্ছে মূলত এই যে দেখো বৃত্তটার কোণ বাড়ার সাথে সাথে অর্থাৎ x এর মান বিভিন্ন কোণের জন্য আমরা এখানে sin এবং cos টা প্লট করছি দেখো এখানে sin এর গ্রাফটা হচ্ছে সব সময় এই স্পর্শকের সাথে লেগে থাকে স্পর্শকের সাথে তোমার ত্রিজক বরাবর থাকে এবং হচ্ছে cos এর গ্রাফটা দেখো এই যে cos এর গ্রাফটা লম্ব বরাবর আছে আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা আসলে sin এবং cos এর গ্রাফ কিন্তু দেখো একই কোণ বাড়ার সাথে সাথে এটা 90 ডিগ্রি ব্যবধানে থাকে আচ্ছা তাহলে এখন এই ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের লেখচিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন দেখো sin cos এর ক্ষেত্রে sin cos এর গ্রাফটা কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ঢেউ এর মতো এবং এটা কি 360 ডিগ্রি পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকে দেখো তো এটা 0 ডিগ্রি এটা 2 পাই মানে 360 ডিগ্রি এটার পরে গ্রাফটা কিন্তু আবার এরকম হবে তারপর আবার এরকম হবে অর্থাৎ এটা পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে তাই এই 360 ডিগ্রিকে বলা হয় sin θ এবং cos θ এর জন্য পর্যায়কাল এখন এই পর্যায়কাল যে সব ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বা সব sin cos এর ক্ষেত্রে একই এটা না যদি sin cos এর ক্ষেত্রে একটা সূচক থাকে সহগ থাকে θ এর আগে তাহলে sin cos x অথবা sin θ x এরকম থাকে তখন পর্যায়কাল twice π বা 180 ডিগ্রির সাথে এই সহগটা হচ্ছে ভাগ হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এটা অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন আকারে আসে যে sin of twice x এর পর্যায়কাল কত সেটা হচ্ছে twice π বাই 2 মানে শুধুমাত্র π হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে এটা গেল sin cos এর গ্রাফ আর tan এর গ্রাফ এবং cot এর গ্রাফও একই রকম ওই 90 ডিগ্রি ব্যবধানে থাকবে কিন্তু tan এর গ্রাফটা দেখো এরকম tan 0 এর ভ্যালু 0 তারপরে ভ্যালুটা বাড়তে বাড়তে 90 পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে 90 এ একদম অসংগত অসীমে যায় পৌঁছায় আবার -90 তে মাইনাস ইনফিনিটি বা অসংগত আরেকটাতে পৌঁছায় তাহলে এই যে 90 ডিগ্রি তে জি তারপর মাইনাস 90 তারপর 270 এই যে 90 ডিগ্রি বেজর গুণিত গুণাতে এই tan θ এর কোনো ভ্যালু পাওয়া যায় না এই tan θ এর ভ্যালু পাওয়া যায় না এর জন্য এই যে এই এই তোমার tan θ এর ক্ষেত্রে এই π/2 মানে 90 ডিগ্রি তারপর 3π/2 মানে 270 ডিগ্রি এই দাগগুলোকে x 90 ডিগ্রি x 270 ডিগ্রি এই যে দাগগুলো সরল রেখাগুলো আছে এই সরল রেখাগুলোকে অসমিত বা অ্যাসিমটট বলা হয় থাকে আচ্ছা এবং tan θ এর তোমার হচ্ছে যেটা হচ্ছে পর্যায়কাল সেটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি কারণ tan θ 180 ডিগ্রি পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকে তাহলে tan অফ a θ বা cot অফ a θ অর্থাৎ যদি tan θ এর আগে সহগ থাকে θ এর আগে সহগ থাকে তাহলে পর্যায়কাল 180 ভাগ সেই সহগটা হয়ে যায় sin θ এবং cos θ এর মতই আচ্ছা সহগ দিয়ে ভাগ হয়ে যায় শেষ আচ্ছা এবার চলো আমরা একটা লেখচিত্র অঙ্কন করি যে একটা তোমাদের লেখচিত্র অঙ্কন পরীক্ষায় আসলে কিভাবে অঙ্কন করতে হবে এই প্রসেসটা দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে তাহলে দেখো y sin θ এখানে কিন্তু θ এর একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ বা মানের লিমিট দিয়ে দিবে সেই মানের মধ্যে তোমার θ এর ভ্যালু প্রকাশ করতে হবে এখন সেই মানের লিমিটটা কত ধরো তোমাকে -π থেকে +π অর্থাৎ -180 ডিগ্রি থেকে +180 ডিগ্রি পর্যন্ত এই sin θ এর ভ্যালুগুলোকে প্রকাশ করতে হবে তাহলে এখন দেখো আমরা হচ্ছে যেটা বের করব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা একটা ছক অঙ্কন করব এই ছকে -π থেকে +π অর্থাৎ যেই রেঞ্জটা দিয়ে দিয়েছে এখানে একই নির্দিষ্ট ব্যবধানে কয়েকটি বিন্দু নিব সেই ব্যবধানটা কত যেহেতু x এ একটা কোণ বসবে x টা কিন্তু একটা কোণের মান সেই কোণের মানটা রেডিয়ানে প্রকাশ করছে যেহেতু লিমিটটা রেডিয়ান বা π এ দেওয়া তাহলে আমরা ধরি 15 ডিগ্রি ব্যবধানে আমরা এক একটা বিন্দু নিব আচ্ছা অর্থাৎ 0 ডিগ্রিতে নিব 15 ডিগ্রিতে নিব আবার 30 ডিগ্রিতে নিব এরকম বাড়তে থাকব কেন 15 ডিগ্রি কোণ নিলাম কারণ যে এই 30 45 60 90 এগুলো কিন্তু সব কোণেরর গুণিতক এবং এগুলো হচ্ছে সব আদর্শ কোণ এবং আদর্শ কোণের ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা জানি আচ্ছা তাহলে এটার জন্য 15 ডিগ্রি নিব আরেকটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এই কোণের ব্যবধান যদি অনেক বড় নি মানে কম বিন্দু নি তাহলে দেখো এই যে সাইন এর গ্রাফটা যে এরকম বাঁকা হবে এই টার্নিং পয়েন্টগুলো আমরা ঠিকমতো গ্রাফে আঁকতে পারবো না যদি কম পয়েন্ট নি বা ব্যবধানটা বেশি নি আচ্ছা তাহলে এখন এর জন্য 15 ডিগ্রি ব্যবধান একটা স্ট্যান্ডার্ড তোমরা পরীক্ষাতে 15 ডিগ্রি ব্যবধানে বেশি বিন্দু হবে না যে নির্ণয় করতে অনেক সময় লাগবে আবার কমও হবে না যে গ্রাফটা খারাপ হবে আচ্ছা তো 15 ডিগ্রি ব্যবধানে আমরা কোণগুলো আঁকবো তাহলে আমরা এখন প্রথমে দেখো x এর ভ্যালুগুলো এখানে লিখে ফেললাম দেখো এখানে -π থেকে +15 ডিগ্রি মানে π 12 
काटाटी मुखस्त बसा कैलकुलेटर डिस्ट्रीब्यूशनिंग रेडियन शन कर क्योंकुलेटर चाहिए लिखल रिपीट हो रिपीट करते थे मान नब्बे 
এখন দেখো এই ওয়ান এর পরে ভ্যালুগুলো আবার কমতে থাকবে কমতে কমতে দেখো কমতে কমতে একই ভ্যালুগুলো আবার জিরো তে চলে আসবে তাহলে কমতে কমতে তাহলে এটা হচ্ছে 0.96 এটা হচ্ছে 0.87 এটা হচ্ছে 0.71 এটা হচ্ছে আবার 0.5 এটা হচ্ছে 0.26 এটা আবার জিরো শেষ তাহলে এইভাবে দেখো আমরা এই ক্যালকুলেটরের টেবিল মোডে গিয়ে সবগুলো ভ্যালু নির্ণয় করে ফেললাম আশা করি ক্যালকুলেটরের এই মেথডটা বা ট্রিক্সটা তোমাদের কাজে আসবে আচ্ছা তাহলে এবার গেল এবার হচ্ছে সর্বশেষ আমাদের হচ্ছে কাজটা হচ্ছে যে তাহলে দেখো এবার সর্বশেষ আমাদের কাজটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে এখানে এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম এখন এই ভ্যালুগুলো আমরা একটা গ্রাফ টেবিলে বসাবো তাহলে এই গ্রাফ পেপারে আমরা প্রথমে শুরু করব একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস দিব তারপর আমরা স্কেল ধরব ধরো স্কেল হচ্ছে এখানে পাঁচ ঘর আছে এই পাঁচ ঘর সমান এক এই যে পাঁচ ঘরের এখানে এক দিলাম এবং মাইনাস পাঁচ এই যে এক बसबे थ्री जीरो प्रथम माइनस শেষ আমাদের এইভাবে sin x এর তাহলে y sin x এই গ্রাফটা আমাদের অঙ্কন হয়ে গেল তাহলে এই ছিল বন্ধুরা আমাদের এই ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের আলোচনা আশা করি তোমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে এই অধ্যায়ের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবা সেই ব্যাপারে তোমাদের ক্লিয়ার ধারণা হয়ে গেল ধন্যবাদ এই লাইভ সেশনে তোমাদেরকে সাথে থাকার জন্য